、ある女性の方に聞いた話なんですけど、その女性と電話をしてた時に、こんなことがあったんだけど、どう思うって言われたんですね。その女性に、当時2歳ぐらいの子供がいたんですよ。その子が家にいる時に、パーって走ってきて、お母さんお母さんお母さん、念のたまにお金もらったのって言って、握り拳をずいっと出すんですよ。女女様って、いわゆる幼児語で、神様とか仏様とか、まあ、そういうのを指す言葉なんですね。で、ずいっと手出す。で、え、なんだろうと思ってこう手を広げると、10円玉を2枚出すんですって。で、まあその子はもうちっちゃいんで、お小遣いは与えてないし、部屋にお金を置きっぱなしにしてないんですって。どっから持ってきてんだろうと思って。で、ある時は後ろで遊んでるなって思ったら、女女様にお金もらったのって言って、十円玉二枚を差し出す。それから断るごとに、にゃにゃ様にお金もらったのって言うようになった。で、必ず十円玉二枚出すんですって。で、ある時、にゃにゃ様ってどんなのなのって言うと、あのね、にゃにゃ様はね、口の中でもごもご言って聞き取れないんですって。えうん何も、もう一回。だから、あのね、お母さん、ねのさまはね、また口の中でもごもいって聞き取れない。えなんかやっても、聞き取れないんですって。それからも相変わらずお金を持ってくるから、ねのさまにお金もらったら、これに入れようねって言って、割らないと出せないタイプの貯金箱に入れさせるようにしたんですって。で、自分が見てない時も入れてるようで、もうジャラジャラになるほど入ってるんだよねって言ってますね。で、その10円玉見ると、もう同じ当社とか同じものだとか、別に共通するのなんかないんですって。そうそうもう皆さんの財布の中身開けた時みたいな、バラバラ。でもいつも必ず10円玉2枚。な、どう思うこれって言われて。もういや、何が見えてるんだろうねって言ったら、一つね。気になるのがあるのってです子供と一緒に魚市場に行った時に、並んでるあるものを見て、あ、ニオサムの赤ちゃんだニオサムの赤ちゃんだって笑うんですって。それが何かっつうと、ホヤなんですって。その子に何が見えてるのかがすごく怖いんだって。もう一つ話をするんですけど、この後の話なんですね。この話をした女性の方で、その人にお兄さんがいるんですよ。そのお兄さんに子供がいるんですけど、小学校3年生ぐらいの子供がいるんですよ。で、そのいわゆる甥いっ子に当たる人ですよね。が遊びに来た時、甥いっ子がゲームしてんのをお兄さんと後ろからこう2人で見てたんですって。で、その子がゲームやってる時に、ボンって音がして、その瞬間、ゲームをしてたはずの男の子がいないんですって。一瞬何が起こったか分かんない。えどういったあえわけも分からず二人でキョロキョロするんですけど、いない。すると、ザザッって音がして、床から這い出したって言うんですね。で、床に倒れ込んで、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、って息をついてる。二人でわーっと駆け寄る。えどうしたどうしたの洗い気をつけただけ。で、腰から下になんか巻きついてんですって。それが真っ黒い布だって言うんですよ。それが腰から足先まで包まれてる。それが、布が、なんか模様があるって言うんです。それ、家紋なんですって。で、生地が絹でできてる。で、襟がある。紋付きの着物だって。な、なんでこんなの巻きついてんのもう一瞬だったんですね。止める間もなく、床に男とかが引きずられるんですって。ずーっと引きずれて、男の子がまた床の板の隙間に入るように、ずーっと吸い込まれたって。えって、もう、その時はもういなかった。床を去ってもいつもの床。床下を覗いてもいない。どこ行ったどこ行ったお兄さん反響乱になってうちを探す。あたりを探してもうちの中を見てもいない。旦那さんに電話しても、そんな信じられるわけないだろって。いや、本当なの、本当お兄ちゃんも見たんだから話にならない。それで警察に言ったんですけど、真実を言ったところで聞いてもらえない。
だから、うちの中で行方がわからなくなったってことをしたんですね。お兄さんを泣きながら探しに行ってくる、探しに行ってくるって叫びながら出て行った。自分らも探したんですけど、一向に見つからない。結局見つからず、お兄さんはうちに残って探すことにした。それから毎日その子を探したんですけど、全く見つからないんですって。どこ行っちゃったんだろうね3日ほど経って早朝に目が覚めてうちを出て探しに行ったんですって近所はあらかたもう探し尽くしていてもう一回回ってたこんな風に人って消えちゃうんだ神隠しって言うけどこんなのなのそう思いながら歩いてると近所の神社を通りかかるとふふふふふふふふって笑い声が聞こえるんですって。その声が、おいっ子の声なんですって。どこだどっから声が聞こえる明らかに神社のどこから聞こえる。笑い声だけがする。ふっと上見ると、神社の鳥居の上に腰掛けてるんですって。で、なんとかじゃなんでそんなとこいるのって声かけても、ヘラヘラヘラヘラ笑ってるんですって。で、どうしたのなんとかじゃんって言った時に、はっと笑い返ってって。あ、おばちゃんあ、あ、なに、え、なんでここにいるので、もうびっくりしてるんですって。あ、危ないからその場にいなさい。人呼んでくるから。って言って、うちにとってキャタツ、はしご取ってきて、その子を下ろして。ああ、よかったね。よかったね。どこにいたの今まで。もう一緒に帰ろう。つっ,って、手を引いて歩き出すとき。これで終わりだ。低い男の声がしたそうです。えと思って男の子を見ると、その子はキョトンとしてる。今なんか言ったうん何も男の子男の声だそうですその子を連れてうちに帰ると娘弁が走り寄ってきて「お母さんお母さんお母さんチョキンボコチョキンボコチョキンボコ」って興奮してるんですね実はこの娘さんってさっきのミノ様の子なんですねつまりこのお母さん同じ人なんですよでそのホヤのお金のチョキンボコはあの、いわゆる豚さん貯金箱みたいな形してるんですけど、それが、刃物みたいなので、首がすっぱり切り落とされてて、中の10円玉がジャラジャラに床にぶちまけられてるんですって。え、これどうしたのって言ったら、わかんないこうなってた落ち着いた後に、その男の子に、いなくなってた間どうしてたの聞くと、よくは覚えてない。でも、覚えてるのは、お侍さんに手を引かれて、ずーっと長い木の板の上を歩いてた。えどんなお侍さんなの真っ黒だの。でもそのお侍さんが僕の方を見て笑ってたのを覚えてる。どんな顔してたのわかんない。顔は真っ黒でわかんなかった。でも笑ってるのはわかった。そう言ったそうです。女の子にお金10円玉2枚を預けるニョニョサバンホヤを見て赤ちゃんだそういったこと男の子に巻きついていた家の紋付きの黒い着物男の子の手を引いて笑っていた真っ黒な侍そしてこれで終わりだ彼女が言うんですもうわけわかんないことばっかりですけどなんか家の祖先とか縁とかそういうものの気がしますよね因縁とか因果みたいなそういうもんなんじゃないかってただ何をどうすればいいのか全くわかんないんですよそう言いましたえー、73話目因果という話です